मुझे तो 100 परसेंट लग रहा है कि बीजेपी का ही हाथ है बीजेपी गद्दार है ममता बनर्जी को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं मुर्शीदाबाद हत्याकांड में तो यूपी में हम योगी को भी ठहरा सकते हैं हम हमेशा सत्य बोलेंगे भाई क्योंकि हमारे एक कुशल आपकी गवर्नमेंट पावर में नहीं है वहाँ तो आप कहते हैं की वहाँ वो हिंदू तत्व खतरे में है जहाँ तो आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर क्यों हिंदू तत्व खतरे में क्यों आया दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो बीते दिनों लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी जी का जो मर्डर कर दिया गया उसके खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू समाज पार्टी के बैनर तले यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मेरे साथ में पार्टी के सदस्य हैं हम उनसे बात करेंगे दिल्ली प्रदेश दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सर पी डी जोशी अच्छा अच्छा सर कैसे देखते हैं क्या लगता है इसमें पूरे मामले में सबसे पहली प्रतिक्रिया देखिए पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि प्रशासन की तरफ से लापरवाही जो हुई है उसकी वजह ये हुआ जब दो दो के अंदर गुजरात में ईटीसी ने आदमी पकड़ ईटीएस ने आदमी पकड़ लिए थे उन्होंने साफ कहा था कि कमलेश तिवारी जी की हत्या करने का हमें वो है तो उसी टाइम जब उन्होंने टिप्स दी थी यूपी पुलिस को तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया बिल्कुल सही है फिर गोरखपुर में पांच सात दिन पहले सात आठ दिन पहले आदमी पकड़े गए आतंकवादी और संगदिन देखे गए और ये खबर मिली कि लखनऊ में किसी बड़े नेता का कुछ भी कांड हो सकता है तो प्रशासन को अच्छे से मालूम था उन्होंने अपने मिनिस्टरों को अपने को तो सुरक्षा दे रखी है उनको मालूम था हिंदू नेता केवल एक ही प्रखर हिंदू नेता कमलेश तिवारी जी जिनको उनको जो शहीद हो गए हैं हमारे उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई जबकि दूसरी पार्टी जो पहले थी उसे सत्रह लोगों का गनर उनको सिक्योरिटी में दे रखे थे एकदम घटा के चार कर दिए गए और जब घटना हुई है उस दिन उनके पास एक भी गनर नहीं था ऐसा क्यों हुआ ये जिम्मेदारी तो वहाँ के प्रशासन की थी वहाँ की गवर्नमेंट की थी उसमें उनके ऊपर लापरवाही हुई है हम ये नहीं कह रहे कि किसका भी है जब आदमी पकड़े गए हैं मिठाई का डब्बा लिखा है उसके अंदर हथियार थे तो क्या एक इतने इम्पोर्टेंट आदमी का इतने प्रखर नेता का क्या स्कैनर नहीं लगने चाहिए थे हथियारों के जिससे उनकी सुरक्षा हो सके और किसी को बुला सके और जिस ढंग से उनकी हत्या हुई है गला लेता गया है क्या ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है आई एस आई एस जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक्ट कर रही है उसी तरह से गला काटा गया उसी तरह से फायरिंग करके उनको मारा गया है ये लापरवाही जो प्रशासन से हुई है उसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं चाहे वो पुलिस ऑफिसर हैं चाहे कोई भी आपके स्तर का आदमी हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कहा जा रहा है पुलिस यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह का ये कहना है कि जो 2015 में जो बयान दिया था हाँ। वो इनकी हत्या के वजह बना है क्या ऐसा ही लगता है देखिए मैं एक बात कहता हूँ यूपी पुलिस के डी कहते हैं कि उन्होंने दो में दे हमारे हजारों मुस्लिम लोगों ने इन शांति दूतों के मजहबी उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए उल्टा सीधा बोला गया क्या हमारे किसी भी हिंदू आदमी ने क्या उनके किसी की हत्या की है क्या ये तो एक बेमतलब की बहानेबाजी है अपनी कमजोरी छुपाने के लिए अच्छा। जो उन लोगों ने करी है लेकिन हैं? उनका जो हुसैन थे जो उनके चित्रकार जो हुसैन हैं उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ उल्टा कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया किस लिए दिया गया ये एक पहलू और निकल कर आ रहा है इसमें जो कमलेश तिवारी जी की माता जी हैं उनका ये कहना है कि वो वहीं के स्थानीय बीजेपी नेता शिव कुमार गुप्ता पर वो आरोप लगा रही हैं और किसी मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा था लेकिन पुलिस इस पर कोई देखिए इस विषय में मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो मैं अपनी टिप्पणी दे सकूँ है ना जब तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं होगी स्पष्टता मेरे पास नहीं होगी मैं कुछ नहीं कह सकता क्या लगता नहीं है कि इस संबंध में भी पुलिस को जो है कार्रवाई करनी चाहिए कि क्या कोई और पहलू तो नहीं है इसका देखिए पुलिस को जो जांच करनी चाहिए तो उसको सारे पहलुओं पर जांच करनी चाहिए यदि वहाँ की स्थानीय पुलिस से ये चीज़ नहीं होती है तो उनको सीबीआई को ट्रांसफर ट्रांसफर कर देना चाहिए जिससे वो पूरी इंक्वायरी करें निष्पक्षता से वहाँ के डी यदि इसकी इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे प्रशासन का कमलेश तिवारी जी के जो बेटे हैं उनका कहना है कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं है वो चाह रहे हैं एन से इसकी जांच होनी चाहिए देखिए बात सिंह ये जिस लड़के का पिता सामने गया है एक हिंदू प्रखंड नेता सामने गया है वो क्या कहेगा इसके अलावा उसकी वेदना समझिए अभी क्या है जिस बच्चे की बाईस तेईस साल का है जिसके पिता समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रहे थे समाज को उठाने की कोशिश कर रहे थे उनका ऐसा हत्याकांड हो जाए उनको शहीद कर दिया जाए वो बच्चा क्या कहेगा यही तो कहेगा
वो प्रशासन ने सत्रह से गनर से चार गनर पे ला दिया चार से वो उस दिन उनका एक हैंडी कैप था बिचारा पुलिस वाला वो क्या कर लेगा जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या करेगा चश्मदीद का एक वीडियो आया था जो वहाँ पर उनके ऑफिस में रहता था उसका ये कहना था कि एक सिर्फ बुजुर्ग जैसा जो है वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड दे रखा था अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि जब हमने उनको पूरी सुरक्षा दी थी हमारी सरकार ने पंद्रह गनर थे तो फिर योगी सरकार ने ये कम क्यों कर दिए तो उनका उनका कहना सही है गलत नहीं कहा उन्होंने अखिलेश यादव जी ने सही कहा है गलत नहीं कहा है और उनकी माँ का भी तो बयान सही हो मतलब सही कहा उन्होंने अगर ममता बनर्जी को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं मुर्शीदाबाद हत्याकांड में तो यूपी में हम योगी को भी ठहरा सकते हैं हम हमेशा सत्य बोलेंगे भाई क्योंकि हमारे एक कुशल आपकी गवर्नमेंट पावर में नहीं है वहाँ तो आप कहते हैं कि वहाँ वो हिंदुत्व खतरे में है जहाँ तो आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर क्यों हिंदुत्व खतरे में क्यों आया इतना प्रखंड नेता का हत्या क्यों हुई और इतने दर्जी तरीके से जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आई एस का नाम मशहूर है उसी ढंग से उनको क्यों मारा गया आज आप लोग यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसका क्या मकसद है क्या डिमांड मकसद ये है सीधी सी बात है प्रशासन को चेताना है सरकार को चेताना है कि वो जैसे और लोगों को सुरक्षा दे रही है आतंकवादियों को सुरक्षा दे रही है जैसे रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा दे रही है जो विदेश से आए मुसलमान है उनको उनको फैसिलिटी दी जा रही है तो वो अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है सिर्फ हमारा कहना ये उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए आज जितने भी बलात्कार कांड होते हैं हत्या कांड होते हैं सब पे एक ही तरफ के लोग इन्वॉल्व क्यों होते हैं और एक तरफ के लोग ही पीड़ित क्यों होते हैं ये तो सोचना चाहिए ना समाज के अंदर ऐसा संदेश मत दीजिए प्रशासन को देना चाहिए जिससे विद्रोह हो ऐसा गलत हो जाएगा क्या लगता है कि आ, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि यूपी से हम तंग आ चुके हैं और जंगलराज जैसी स्थिति है सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इतने माननीय जजों ने कुछ बात कहा है तो उस पर पूरे समाज को पूरे प्रशासन को पूरी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रही है क्योंकि वो लोग अनपढ़ लोग नहीं है अच्छे पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में जज ऐसे नहीं बनते हैं आदमी तो उस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए हमारे प्रशासन को कि उनको ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे कि समाज में सुधार हो प्रशासन में सुधार हो कमलेश जी के साथ जो घटना हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बड़ी पीड़ा हुई और ऐसे अनेकों हिंदुओं को बीजेपी के राज में मारा जा रहा है या जेल में डाला जा रहा है बीजेपी नहीं चाहती कि कोई हिंदू पार्टी पन पे देश में अच्छा। जितने भी हिंदू निष्ठ लोग हैं उनको उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है बीजेपी सरकार बीजेपी सोचती है कि हम हमने हिंदू की ठेकेदारी ले रखी है लेकिन कर्म में आज तक बीजेपी के हिंदुत्व का कोई भी काम नहीं दिखा इसके विपरीत मुसलमानों के लिए उन्होंने जरूर सैकड़ों काम किए हैं चाहे वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए घर बनाने वाली बात हो चाहे वो बांग्लादेश में करोड़ों रुपए भेजने और ट्रक भर के इनके लिए खा, खाद्य सामग्री भेजने की बात हो चाहे मुसलमानों को स्कॉलरशिप बच्चों को देने की बात हो चाहे इनकी लड़कियों को शादी में इक्यावन सौ रुपये देने की बात हो ऐसे सैकड़ों काम बीजेपी ने मुसलमानों के लिए किए हैं हिंदुओं को सिर्फ छला है एक भी काम चाहे गौ हत्या पे पाबंदी लगाने की बात हो चाहे सामान्य नागरिक संहिता की बात हो चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो एक भी काम हिंदुओं का बीजेपी ने नहीं किया राम मंदिर के लिए अब कोर्ट कोर्ट का निर्णय आने वाला है लेकिन बीजेपी गद्दारी कर गई बीजेपी ने हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया मंदिर का काम वो चाहती तो संसद में ला बिल ला इसको बना सकती थी मंदिर को लेकिन हिंदू समाज ने अपार बहुमत दिया इसके बाद भी बीजेपी गद्दारी कर गई और हिंदू समाज पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है कट्टर हिंदू पार्टी है और हम बहुत जल्दी तेज़ी से हमारा काम चल रहा है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बीजेपी को धरती से मिटाएंगे अच्छा जय श्री राम लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और हिंदुओं के पक्ष में काम कर रहे हैं तो फिर आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी दूसरी किसी हिंदू पार्टी को उभरना नहीं देना चाहती है आपने चोर चोर देखा है चोर कभी ये नहीं कहता मैं चोर हूँ बीजेपी चोर है बीजेपी गद्दार है सिर्फ छलती है हिंदुओं को भक्त बना रखा है हिंदुओं को एक काम बताए जो किया है तो गड़िया जी के ऊपर हमला करा दिया जो हिंदू नष्ट चेहरा है हमारे जो हिंदू कमलेश तिवारी जी थे उनका मर्डर करवा दिया मैं बीजेपी को पूर्णतः दोषी मानता हूं इसमें क्योंकि उन्होंने इनकी सिक्योरिटी वापस ली अच्छा कमलेश जी ने कमलेश जी की सिक्योरिटी बीजेपी ने वापस ली यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के सरकार में पंद्रह गनर थे उनके साथ सत्रह गनर थे उसने भी बड़ा सिक्योरिटी दे रखी थी बहुत अच्छा 
इज्जत करती थी कमलेश जी का और हमेशा ध्यान रखती थी हफ्ते में एक बार पूरे बड़े पुलिस अधिकारी आके घर पे मीटिंग करते थे और खनोच भी नहीं लगी समाजवादी पार्टी सरकार में मैं ये नहीं कह रहा समाजवादी पार्टी हिंदुओं के सरकार है जैसे बीजेपी गद्दार है ऐसे समाजवादी पार्टी गद्दार है लेकिन सुरक्षा तो दी ना कमेश सुरक्षा दी उन्होंने सुरक्षा दी बीजेपी सुरक्षा हटाया और ये घटना बीजेपी के योगी के कार्यकाल में ये घटना हुई तो क्या लगता है आपको कि इसमें बीजेपी का हाथ हो सकता है क्या एक इस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की पार्टी को बीजेपी उभरने नहीं देना चाहती है मुझे तो मुझे तो 100 परसेंट लग रहा है कि बीजेपी का ही हाथ है बीजेपी गद्दार है इसने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना रखा है उसमें मुसलमान भरे हुए हैं और कहती है हम हिंदूवादी पार्टी है हिंदू जितनी जल्दी जाग जाए उतना अच्छा होगा नहीं तो हिंदू बीजेपी के चक्कर में अभी आपने देखा पिछले दिनों कितने कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए मुसलमानों जिहादियों के हाथों लेकिन बीजेपी ने कोई उसका विरोध नहीं किया कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो ऐसे ही मरेंगे हिंदू अगर बीजेपी में रहेंगे अभी भी मैं हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि हिंदू की पार्टी में आए और हिंदू राष्ट्र बनाए और इस्लाम मुक्त भारत यानी एक एक मुसलमान यहां से हटाएं एक आखिरी सवाल और है आपसे कि क्या लगता है जिस तरीके से कितने बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े तो उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था ठीक नहीं है सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि बेहतर कानून व्यवस्था कर दी है उस वो दावे वादे झूठे हैं कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो ये घटना नहीं होती कार्यालय जो राष्ट्रीय कार्यालय है हमारा मुख्यालय है मुख्यालय के अंदर आके घुस के और कार्यालय ही नहीं ऊपर उनके बेडरूम में आके उनका मर्डर कर दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा तो ये आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है कानून व्यवस्था है यूपी में